What's up mga bro? Galing ako ng pet shop, bumili ako ng ano Cat food, tsaka ng cat sun <laughs> Para sa mga pusa namin Dito ako dumaan Pauwi O share ko ngayon yung ano Mga minor issues na naranasan ko dito sa motor So on the beat Ngayon, case to case basis yan Pwedeng naranasan nyo sa motor nyo Pwedeng hindi So hindi lahat naranasan itong mga minor issues na to so, Unang una yung gulong Alam naman natin yan yung stock na gulong Medyo madulas sya Lalo pag matigas so, Yung iba ang ginagawa Ginabukasan nila ng hangin Hindi masyadong madulas na yung tipong pag napapadaan ka sa ano sa mga linya na ganyan para nag slide sya nakakatakot yun <laughs> nung una naranasan ko yun eh may slide talaga yan ang ginawa ko nagpalit ako ng gulong yan ang unang una ko ngayon na dito eh in upgrade dito yung gulong nya pinalit ako ng pang wet and dry na Michelin Pilot Street kaya magandang quality yan trusted na brand pinalit ko pati dito oversize na gulong mas malaki sya mas malapad basta kasi natin yung front 80-90 pinalit ako sya ng 90-80 ng Michelin tapos yung rear so ang stock natin 90 by 90 pinalit ako naman ang 100 by 80 oversize sya pero mas mababa simula nang nagpalit ako nun mas ano na okay na tested ko na yan sa mga napuntahan namin na ride na abot kami ng ulan napunta kami ng sambales tapos syempre sa mga bankingan yan talagang ang ganda ng kapit nya yung michelin hindi lang naman yan ng reputable na trusted brand talaga o yung iba na okay din na gulong na trusted na brand na yung tested na Metzeler tapos yung ano Pirelli yan o kaya mga brand na yan wala same yung price nila pero the best yung quality number 2 yung upuan yung stock na upuan napansin ko yan nung una kami nag long ride Side sa puwit, mat masyado matigas Hindi ko lang matigas o oh, ano eh Manibis lang yung foam nya Pag naglo long ride, ang bis mo mga alay Mga 2 hours siguro ang alay ka na Dire diretso, hindi lang Ang ginawa ko naman Magpa-customize ako ng camel back seat Ayan, ganyan yung pinagawa ko Parang ah, nag-assist ko lang dyan, o oh, ano Dapang 1,000 Comfort wise Mas kumukay na Hindi na ako nangangalay Parang nadagdagan siya ng isang oras Bago ako mangalay Kami, bago kami mangalay Hindi nakagaya dati na ano Nabilis kami mangalay Kumapal na yung foam Ayun, tapos ano na Mas okay na siya Saka yung stock din, parang nag slide dun eh Kasi siya ang kurba Ayun, yung pinagawa ko nga ito Ayan, maganda yung korte nya Hindi ka na mag slide so, Minor issue lang naman yon. Kung city driving ka lang Halos hindi man na rin yan maaramdaman Yung alay Number 3 na Common issue or minor issue na Na-encounter ko dito Yung ano nya Ball race Ball race to eh, yung stock Ano nangyayari dyan, ano yung manibela mo, either kumakabig or nagwiwigil tapos tumalagotok pag gumipreno ka biglang preno so sa case ko ang naranasan ko naman dito nagwiwigil siya. di ba pag binitawan mo yung manibela nagwiwigil so, ang cost nun maluwag yung ano 
yung steering head na pang lock o yung ball race mo malawag yung pang lock nya sa ibabaw kaya nagwiwigil kapag naman masikip yon, yan naman yung kumakabig yung parang kumakontra ano kumakontra yung direksyon o yung sa case ko nagwiwigil tapos tumalagotok kasi nga maluwag yung sa ball race nya yung pang lock yung ginawa ko dyan binaklas ko ang harapan tapos hinigipan ko yung pang lock nya kailangan baklasin nyo kasi dalawa yan eh Isigipan nyo yung una Tapos kailangan Minimal drag Tapos walang alog Yung drag yung side to side Tapos walang alog Ayan yung tapag na kunyo na yung tamang higpit Saan nyo higpitan nyo ibabaw so, Bago pa lang yun Naranasan ko na agad Pero dahil din sa kakalubak Mga ride namin so, Hindi lahat naranasan yan case to case basis talaga pwedeng naranasan nyo, pwedeng hindi ngayon, pwedeng kumakabing sa inyo pwedeng naiwiwigil ngayon kung mga isang taon na yung motor nyo, siguro dapat check nyo na rin yung ano yung fall race nyo, kung may basag ba na bearing kung ano, itama na yung mga ano nya inner race, itama na Kapag ganyan, palitin na yan. Yan na yung cost. Kailangan nyo ng palitan. Okay pa naman. Regrease nyo lang. Okay pa rin yan. Kasi nga, set nyo lang yung tamang ano, tension. So, number 4 naman. Uh, minor issue. Yung unahan nya, magaan. So, ang tendency nya, dahil magaan yung unahan, huwag tumatakbo ka na ng ano, around... 90 to 100 kph parang nang lilipad parang angat yung unahan mo tapos kapag may nakasalubong ka na malalaking sasakyan sa mabilis yung takbo nila parang ano lili pa rin kumakabig na kusa kasi nga magaan yung harapan madaling hanginin ayaw na mga malalaking sasakyan so, ang ginawa ko naman dyan nilagyan ko ng ano crash guard Yeah, nagkaroon siya ng additional weight sa harapan red moto shield na crash guard ngayon hindi na siya masyado magaan medyo stable na kasi nga may added weight na lapat na yung unahan mo na gulong hindi ka na basta basta hanginin na makasalubong mo na sakyan tapos maganda na rin yung handling niya kasi nga lapat na lapat siya so kung hindi naman kayo lagi naglo long ride hindi naman kaya na papatakbo lagi na mabilis okay lang na kahit wag na kayo mag ano nyan lagay nyan sige driving lang pero sa case namin kasi may hili kami mag long ride so, syempre kapag long ride hindi mo naman may iwasan na hindi magpatakbo na mabilis eh. so yun yung naging fix ko sa magaan na unahan ito right so number 5 yung headlight nya stock na headlight na halogen pakahina <laughs> sobrang hina kagabi alas wala akong makita hina talaga sya so ang ginawa ko yung una kong pinalit dyan osram na all season so kulay yellow din sya same color so, okay naman medyo lumakas sya pero hindi pa rin sya ganun kalakas eh hindi pa rin ako contento ang ginawa ko naman, pinalitan ko ng Osram na T19 kulay white yan, medyo na na, malakas na siya okay na siya sa gabi tapos syempre para tumero na siya yung park light, pinalitan ko din ng kulay white kasi nga, white na headlight ko eh pinalitan ko naman ng Osram na T10 yan, okay naman yung visibility daw kapag walang ilaw talaga hindi talaga obra kailangan mo maglagay ng auxiliary lights ayun yung pinaka the best sa solution pero kung medyo may liwa liwanag naman okay naman yung mga street lights pag yung total talaga na ano yung bra total darkness Ang number 6 naman hindi naman sya issue talaga ayaw ano wala sya yung tire hugger o, meron naman parang mud flap kaya lang napakaliit 
nangyayari naman na papasok ng dumi yung makina sa loob mapasok siya so dahing putik dun sa may throttle body na puputikan mahirap siyang linisan ginawa ko naglagay ako ng tire hugger ayan hindi siya napuputikan ang importante dyan kasi yung makina eh Ito yung part ng throttle body hindi siya maputikan Mirap kasing linisin talaga yun Ayun, yung naglagay ako ng tire rugger Okay na, hindi na siya dudumihan sa loob Ang number 7 natin, yung ano Bagneto nya, ay nakakalawang Madaling kalawangin Kahit bago pa lang, nakakalawang agad So yung magneto nyo, kapag kinalawang yan, nadadamay na yung stator Ang mangyari nyan, pwedeng hindi na magproduce ng kuryente pag sobrang lala na hindi na gagana yung motor nyo pag ganoon, so delikado yun so kailangan i tanggalin yung kalawang tapos pinturahan nyo para ma waterproof sya so once na ma waterproof nyo na yan hindi na yan kakalawangin doon kasi nanggagaling yung kalawang eh, sa magneto yung stator na dadamay lang okay gagamitin nyo yung high temp na ano pintura kaya may init yan eh so, parang hindi siya magbitak ang ginamit ko dyan sa muray na high temp yan once nya nagawa nyo na yan mas less na yung chance na kalawangin depende na lang kung babaha kayo so, sabay nyo na lang sa inis ng panggilid pinisan nyo na yung stator yung kinalawang Okay, yung mga nabanggit ko naman minor issues lang yan o yung iba pwede nyo hindi gawin nasa inyo na yan pero sinari ko lang yung mga naranasan ko na minor issues tapos kung ano yung ginawa ko ano yung parang fix nya so ngayon okay naman yung running condition nito magdadalawang taon na so, magta 2 years old na to ito, eh. September ko nabili to eh 2018 Ayan, maganda na yung performance nya sa so, kailangan nyo lang alagaan talaga yung motor nyo wala naman kasi yung perfectong motor eh lahat yan magkaka issue or merong issue talaga kaya naman gawa ng paraan yung mga fixes naman so, share nyo din dyan yung ano yung mga naranasan nyo na mga issue sa motor nyo syempre hindi naman lahat tayo pare parehas ng issue ng motor eh case to case basis talaga so, share nyo yung mga issues na naranasan nyo yung mga hindi ko nabanggit para kung sakali, kung maranasan ko, alam ko na so yun, simula nung nakuha ko to so almost 2 years, yun yung mga naranasan ko nga na issues oh, minor issues lang naman ah, nagawa ko naman ng paraan sa makina, walang naging problema sa panggilid, maintenance lang Ayan. para tip top condition lagi yung motor nyo yun yung inigot natin doon sa loob malapit na ako malapit na rin ako sa amin exit na ako dito natapusin yung vlog dahil lang mga bro ride safe